Good evening. Dobry wieczór. Can you hear me? Czy wy mnie słyszycie? Yes. I bring you greetings from Texas. Przywożę pozdrowienia z Teksasu. And I thought I'd bring you a gift tonight from Texas as well. I mam prezent z Teksasu. Texas weather. Macie pogodę z Teksasu. But it's actually a little hotter in Texas. Ale tak naprawdę w Teksasie jest właściwie cieplej niż tu. I'm pleased to be here this evening. Thank you, Pastor, for the invitation. Cieszę się, że mogę być tutaj w ten wieczór i dziękuję ci, Pastorze, za zaproszenie. And I'd like to share the word of God with you tonight. I chciałbym dzisiaj wieczorem dzielić się z wami słowem Bożym. I've been praying about this service. Modliłem się o to właśnie na Bożeństwo. The Lord has spoken to my heart about healing. I Pan przemówił do mojego serca na temat uzdrowienia. I believe in healing. Bo ja wierzę w uzdrowienie. I believe all healing comes from God. Wierzę, że wszelkie uzdrowienie pochodzi od Boga. Through Jesus Christ. Przez Jezusa Chrystusa. Or through medicine or doctors. Bywa, że przez medycynę, doktorów. It comes from Him. Ale od Niego. But I argued with the Lord a little bit about this. Ale tak się trochę sprzeczałem z Panem Bogiem w tej sprawie tutaj. Because during the night in Texas last night. Dlatego że w Teksasie ostatniej nocy. We had a death in our family. Doświadczyliśmy straty w naszej rodzinie śmierci. My wife's cousin. Kuzynka mojej żony. A beautiful lady. Wspaniała kobieta. Died in her sleep. Umarła w czasie snu. But the story is long. Ale historia tutaj jest dużo dłuższa za tym. When she was still a very young woman. Kiedy była jeszcze bardzo młodą kobietą. She was struck with the disease MS. Zachorowała na taką chorobę na stwardnienie rozsiane. It absolutely destroyed her life. To całkowicie zrujnowało jej życie. She never married. Nigdy nie mogła być za mąż. Never had children. Nigdy nie mogła mieć dzieci. And was confined to a nursing home for most of her adult life. I większość swojego dorosłego życia musiała spędzić w domu opieki. When she was still able to use the telephone. Kiedy jeszcze mogła używać telefonu. She would often call me. Często dzwoniła do mnie. Why is this happening to me? I pytała, dlaczego mi się to stało? Can't you please tell me why me? Czy ty mógłbyś mi powiedzieć dlaczego właśnie ja? Could you answer that question? Czy możecie odpowiedzieć na takie pytanie? I pastored a long time. Jestem pastorem już tak długi czas. And I have some answers. I mam jakieś tam odpowiedzi. But I can never answer her question. Ale jej pytania nigdy nie umiałem na nie odpowiedzieć. She has a beautiful sister. Miała wspaniałą siostrę. Who is a well-known musician, singer która jest bardzo znanym muzykiem, posenkarzem, utalentowana. Travels all over playing and singing. Podróżuje wszędzie i śpiewa. But she has another sister. Ale miała też jeszcze inną siostrę. Who very young in life. Która w bardzo młodych latach. Was struck with Alzheimer's. Cierpiała na Alzheimera. Doesn't know anybody. I nikogo nie zna. And you want to pray a prayer. I chcesz się modlić modlitwą. You want to read a verse of scripture. Chcesz czytać wersety ze słowa. You want to say something. Chcesz powiedzieć coś. That will make a difference. Co sprawi, że coś się zmieni. But sometimes it just doesn't happen. Ale czasami takie rzeczy po prostu się nie dzieją. I can't answer that. Ja czasem nie mam odpowiedzi. But this one thing I know. Ale to jedno ja wiem. If I never experience healing again. Gdybym miał nigdy więcej nie doświadczyć uzdrowienia. And if I never see healing again. I gdybym miał nigdy więcej nie zobaczyć żadnego uzdrowienia. I still believe in. Ja ciągle wierzę. Divine healing. Wierzę w Boże uzdrowienie. Amen. Amen. I pray for people when they're sick. Modlę się o ludzi kiedy są chorzy. Sometimes they get well. Czasami poprawia im się. Sometimes they die. A czasami umierają. You just you just don't know. Po prostu nie wiesz jak będzie. But it does not change the promise. Ale to nie zmienia obietnicy. And it does not change Jesus Christ. I to nie zmienia pana Jezusa Chrystusa. He is the healer. On jest lekarzem. Amen. Amen. 
Let's read about it. Przeczytajmy sobie tutaj. In Luke chapter 5. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. We'll just read verse 17. Właściwie przeczytajmy jeden werset, siedemnasty. Pewnego dnia, gdy nauczał, wśród słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei, Judei oraz z Jerozolimy, a była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. What a wonderful statement. Co za wspaniałe, piękne stwierdzenie. And the power of the Lord was present to heal. I była w nim moc pańska ku uzdrowieniu. My wife's cousin Rosalind. E, kuzyn mojej żony. I never had the opportunity to go and lay hands on her and pray for her. Kuzynka, przepraszam, mojej żony, nie miałem nigdy okazji pójść i położyć na niej swych rąk. She did not live near to us. Nie mieszkała zbyt blisko nas. So I could only talk to her over the over the phone. Mogłem z nią tylko rozmawiać przez telefon. And I wonder sometimes. I czasami się zastanawiałem. If maybe I could have just gone there. If I could have just gone to her. Jeżeli bym po prostu wybrał się do niej. Maybe, może, possibly, może możliwe. The presence of the Lord would be there. Obecność pańska będzie tam. It was on this day in Luke chapter five. Tu tego dnia była ku uzdrowieniu w Łukasza pięć. Znacie tą historię. A man paralyzed. Człowiek sparaliżowany. Could not walk. W ogóle nie mógł chodzić. Had four wonderful friends. I czterech cudownych jego przyjaciół. Men of faith. Ludzi wiary. They said if we can just get him to Jesus. Mówią, jeżeli byśmy go mogli tylko stawić przed Jezusem. He'll be healed. On będzie uzdrowiony. This crippled man couldn't get to Jesus. No ten chromy nie mógł do Jezusa sam pójść. Sometimes you can't do it by yourself. Czasami czegoś nie możesz zrobić sam. Sometimes you just can't get there on your own. Czasami o własnych siłach gdzieś nie dotrzesz. And you need help. Potrzebujesz pomocy. That's why we have church on Thursday night. Dlaczego mamy tutaj spotkanie w Boże we wtorek wieczór? That's why we have church on Sunday. Dlatego mamy je w niedzielę. That we can come together. Abyśmy mogli zejść się razem. What did Jesus say? Co pan Jezus nam powiedział? Where two or three are gathered together. Gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię moje? I will be present. Amen. Amen. Thank God He's here tonight. Dzięki Bogu, że on jest dziś tu obecny. If you're here and you need healing, jeżeli jesteś dziś tu i potrzebujesz uzdrowienia, He's here. On jest tutaj. We agree together tonight. I razem dzisiaj zgadzamy się w tym. God can heal you. Bóg może ciebie uzdrowić. Amen. Amen. We believe that. Wierzymy w to. These men believed that. Ci ludzie wierzyli w to. If we can get him to Jesus. O jeśli byśmy go mogli zanieść do Jezusa. But there was a problem. No, ale był problem. Everybody else wanted to see Jesus. Wszyscy inni chcieli też być przed Jezusem. He was teaching at a house in Capernaum. Jezus nauczał w pewnym domu w Kafarnaum. The house was full. Dom był wypełniony ludźmi. Outside of the house were people standing. I na zewnątrz tego domu również stali ludzie. They're carrying a man on a bed. I oto oni niosą człowieka na posłaniu. No way they can get there. No i nie ma możliwości, żeby się tam jakoś dostać. I don't know what they said to one another. Ja nie wiem, co oni jedni do drugich sobie powiedzieli. Probably one of them said. Może jeden z nich mówi tak. As well go home. No, pewnie trzeba będzie iść do domu. It's hopeless. Oh, brak nadziei. We can't get him there. Nie da rady go dostarczyć. But at least one of them said. Ale co najmniej jeden z nich musiał powiedzieć. We've got to. Nie, nie, musimy. Let's get him in there somehow. Musimy go jakoś tam dostarczyć. They took the roof off of the building. I rozebrali dach tego domu. And they let him down into the presence of Jesus. I spuścili go przed oblicze Jezusa. But that wasn't. The end of the story. No, ale tutaj nie kończy się nasza historia. Jesus looks at a man laying on a bed, paralyzed. Jezus patrzy, a przed nim leży człowiek na łożu, sparaliżowany. And he says, "Your sins are forgiven you." I mówi, twoje grzechy są ci odpuszczone. His friend said, "Oh no." A jego przyjaciel mówi, "O nie." That's not what we came for. No, myśmy nie po to tutaj przyszli. The critic said. Krytycy powiedzą tak. Who does he think he is? A kim on myśli, że on jest? Does he think he's God? Co on sobie myśli, że Bóg jest? Only God can forgive sins. No przecież tylko Bóg może grzechy odpuszczać. But Jesus knew what they were saying. Ale Jezus wiedział, co oni myślą. He said, "I hear you." Jezus mówi, słyszę was. And he said, "To show you." Aby wam pokazać. That I have the power to forgive sins. Że mam moc odpuszczania grzechów. 
I say unto this man, Mówię do tego człowieka. Get up. Powstań. Take up your bed. Weź swoje łoże. And walk. I idź. And he got up. A on wstał. And he walked away. I poszedł. Jesus took care of the two great needs that every person has. Jezus zatroszczył się tu o dwie największe potrzeby, jakie człowiek ma. You need your sins forgiven more than you need anything. Potrzebujesz, by twoje grzechy były ci wybaczone bardziej niż czegokolwiek innego. And that's always first with I Jesus. I zawsze u Jezusa to jest najpierw. But because he has power to forgive Ale dlatego, że on ma moc, by grzechy odpuszczać. He also has the power to remove the consequences of Równie sin. Również ma moc, aby usuwać konsekwencje grzechu. Take up your bed and walk. Weź swoje łoże i chodź. And he out A home. on poszedł uzdrowiony. And the crowd said, A tłumy zaczęły mówić. We have seen great things o, today. widzieliśmy wielkie rzeczy dzisiaj. I love that statement. Jak mi się podoba to. When we come together in the name of Jesus, kiedy przychodzimy razem w imieniu Jezusa, and when His presence meets with us, kiedy Jego obecność spotyka się z nami, we will see great things. Będziemy oglądać wielkie rzeczy. Amen. Amen. And healing is a great thing. Bo uzdrowienie jest czymś wielkim. We know Jesus shed His blood for our sins. Wiemy, że Jezus Chrystus przelał swą krew za nasze grzechy. But before His blood was shed for our sins, ale zanim Jego krew została przelana za nasze grzechy, His body was bruised and broken for our healing. Jego ciało było posiniaczone, poranione za nasze winy. And with His stripes we were healed. Ranami Jego jesteśmy uzdrowieni. Why do we believe in healing? Dlaczego my wierzymy w uzdrowienie? Well, first of all, we find healing in the Word of God. No, po pierwsze, dlatego że znajdujemy uzdrowienie w słowie Bożym. Jesus spent much of his earthly ministry. Jezus spędził wiele ze swej ziemskiej służby. Healing the sick. Uzdrawiając chorych. Cleansing the lepers. Oczyszczając trędowatych. Casting out demons. Wyganiając demony. And raising the dead to life again. I ponosząc zmarłych do życia. It's in the word. To mamy w słowie. You read Matthew, Mark, Luke and John. Jeżeli przeczytasz Mateusza, Marka, Łukasza i You're going to read about dozens of miraculous healings. Przeczytasz o cudzinach różnych cudów wspaniałych. That's what Jesus was anointed to do. Oto ku czemu Jezus był pomazany, aby to czynić. That's what we're told in the book of Acts. I mamy też powiedziane w Księdze Dziejów Apostolskich. God anointed Jesus of Nazareth. Bóg pomazał Jezusa z Nazaretu. With the Holy Spirit and power. Duchem świętym i mocą. Who went about doing good. Aby szedł czyniąc dobro. And healing all that were oppressed of the devil. I wszystkich którzy byli w opresji diabelskiej. For God was with him. Bo Bóg był z nim. That's what he came for. O to po co on przyszedł. And he's here tonight. I on jest dzisiaj tutaj. Doing the same thing he's always done. Czyni to samo co zawsze mógł czynić. Doing good. Czyni dobro. We believe in healing. Wierzymy w uzdrowienie. First because it's in the word of God. Po pierwsze właśnie dlatego że jest w słowie Bożym. But because we have experienced healing. Ale też i dlatego że doświadczyliśmy uzdrowienia. Have you ever been healed? Czy kiedyś ktoś z was był uzdrowiony? Niech podniesie rękę. Oh yes. We've been healed. Oh, tak, byliśmy uzdrowieni. We know it's real. My wiemy, że to jest prawdziwe. I was pastoring my first church. Kiedy byłem pastorem mojego pierwszego zboru. Little country church. Maleńki wiejski kościółek. About 30 people. Jakieś 30 osób. One Friday night I got sick. Pewnego piątku wieczorem zachorowałem. Saturday morning I woke, my face was all swollen. A rano, kiedy się obudziłem, cała moja twarz była opuchnięta. I had one of Job's boils right on my nose. Miałem takiego wrzoda jak Job, tylko że w nosie. My eyes swelled shut. Moje oczy nie mogły się otworzyć. I had high fever. Miałem bardzo wysoką gorączkę. I was out of my head. I bogalała mnie, po prostu byłem kompletnie rozbity. My wife took me to the doctor. Żona zabrała mnie do lekarza. Little country town doctor. Takiego wiecie wiejskiego lekarza z wioski. He looked at me. Popatrzył się na mnie. So there's not a thing I can do about it. I mówię nic tu w tej sprawie nie ma co mógłbym ja zrobić. Give you a little medicine. Said I'll give you a little medicine. Mówi dam ci jakieś tam malutkie tabletki. But I can't cut it open and drain it. No, ale nie mogę tutaj rozciąć, otworzyć i z tym coś zrobić. It's too close to your brain and your eyes. To jest za blisko twojego oka i mózgu. It could kill you. 
To cię zabić może. My wife took me home. Żona zabrała mnie do domu. I don't remember anything. Nic nie pamiętam. Till Sunday afternoon. Ale w niedzielę po południu. My wife is not a preacher. Wiecie, moja żona nie jest kaznodzieją. But that Sunday she had to preach. Ale tamtej niedzieli ona musiała głosić. And after church. A po nabożeństwie. She brought all the elders of the church. Przyprowadziła wszystkich starszych zboru do domu. In that church, that was everybody. A w tamtym kościele to właściwie byli wszyscy. They gathered around my bed on Sunday afternoon. I zebrali się w ten niedzielny wieczór wokół mojego łóżka. I couldn't see them, but I could hear them. Nie mogłem ich widzieć, ale ich słyszałem. And they prayed. I zaczęli się modlić. And I mean, they prayed. O, ja wam mówię, oni to się modlili. They were in no hurry. Oni się nie śpieszyli. They prayed and they prayed and they prayed. Modlili się i modlili, modlili. I passed out, unconscious. A ja odpłynąłem w niebyt. I woke up Monday morning. Obudziłem się dopiero w poniedziałek rano. The swelling was gone. Ale opuchlizny nie było. I was healed. Byłem uzdrowiony. I'll never forget that. Nigdy tego nie zapomnę. When you have that kind of experience, kiedy masz tego typu doświadczenie, people can tell you anything they want to. Ludzie ci mogą wtedy mówić cokolwiek sobie życzą. But I know my Jesus. Lecz ja wiem, że mój Jezus mnie uzdrowił. I have experienced His presence. Mam doświadczenie Jego obecności. That house, my little house in Texas, tam w tym małym domku w Teksasie, was full that Sunday afternoon. Tam w niedzielę wieczór ten dom był pełny. Not only with the elders, nie tylko starsi zboru przyszli, but the presence of the Lord was there to hear. Ale Boża obecność również tam była ku uzdrowieniu. We don't build doctrine on our experience. I understand that. Nie budujemy doktryn na naszych uzdrowieniach. To rozumie. But we build our experience on our doctrine. Ale nasze doświadczenia budują się na naszej our foundation is the Word of God. Naszym fundamentem jest słowo Boże. And we have experienced His presence. I doświadczamy Bożej obecności. I was preaching a meeting in Texas. Głosiłem raz w Teksasie. And one evening in that meeting. I pewnego wieczoru właśnie na takim spotkaniu. I preached on the text. I głosiłem z takiego tekstu. He sent His Word and healed them. On słowo swe posyła i uzdrawia ich. We had a great service. Mieliśmy wspaniałe nabożeństwo. Number of people were healed in that service. Pewna liczba ludzi doświadczyła uzdrowienia na tym nabożeństwie. Finally, the pastor allowed one man to stand and give his testimony. I w końcu pastor pozwolił, aby jeden człowiek wstał i podzielił się świadectwem. The pastor had commented. I pastor tak skomentował to. The presence of the Lord was here tonight. Boża obecność jest dzisiaj tutaj wieczór. This man stood and said, "Yes, pastor." A ten człowiek stał i mówi tak, jest tak pastorze. Let me tell you what happened. Pozwól, że ci powiem, co tu się dzieje. So I was sitting right here. Siedziałem sobie o tam. While the preacher was preaching. Kiedy nasz kaznodzieja głosił. He said the presence of the Lord came over me. I powiedział, że Boża obecność stąpiła na mnie. It was like someone had poured warm water all over me. Jakby ktoś mnie normalnie oblał ciepłą wodą. And he said the Lord spoke to me. I mówi Pan przemówił do mnie. And said you are healed. I mówi do mnie tak jesteś uzdrowiony. Pastor, you know, he said. Pastorze, ty wiesz, ten człowiek powiedział. I have heart trouble. Że mam problemy z sercem. Haven't been able to work in several years. Że już od kilku lat nie mogę w ogóle pracować. But he said, I know the Lord healed me tonight. Lecz ja wiem, że dziś Pan uzdrowił mnie. I've heard stories like that. Słyszałem już takie historie. And sometimes they're true. Czasami są prawdą. Sometimes they're not so true. A czasami no tak nie do końca. That story was true. Tam ta historia to była prawda. That man went back to work. Ten człowiek wrócił do pracy. Worked full time, hard work. Zaczął pracować naprawdę ciężkiej robot na ciężkiej robocie w pełnym wymiarze czasu. For twenty five years. Przez dwadzieścia pięć lat pracował. And went fishing every Saturday. I jeszcze na ryby chodził w niedzielę. God's presence was there. Boża obecność tam była. I didn't lay hands on it. Ja na nim nie musiałem rąk chłaść. It wasn't something that somebody said. To nie było coś, że ktoś coś powiedział. It was the presence of the Lord. To po prostu była Boża obecność. And He was healed. I on został uzdrowiony. Why don't we have more of that today? Dlaczego tego więcej się dziś nie dzieje? The answer is in the story. Odpowiedź na to mamy w naszej historii. Jesus had this great day. Jezus 
Jesus had that wonderful day. Jesus miał ten wspaniały dzień. The paralyzed man was healed. Cudowny, cudowny, w cudowny sposób paralityk został uzdrowiony. Now, I, I can just see an evangelist from Texas. O, ja, ja mogę zobaczyć normalnie tak jak ewangelistę z Teksasu. A paralyzed man has just been healed in his meeting. Gdyby sparaliżowany został uzdrowiony na jego nabożeństwie. What does he do? To co by zrobił? Well, a lot of them do this. Wielu z nich postąpiłoby tak. They go out and buy a private jet. Pojechaliby i kupiliby sobie prywatny odrzutowiec. They get on television. I zaraz by się w telewizji pojawili. They tell the whole world. I całemu światu by mówili. We've had great miracles over here. Mieliśmy tutaj cud. I see it all the time. Cały czas to widzę. What did Jesus do? Ale co zrobił Jezus? The Bible says that the news of him spread far and wide. Biblia mówi, że wiadomość o tym rozeszła się daleko. And crowds of people came to hear him. I tłumy him. ludzi przychodziły by go słuchać. And he healed them of their sicknesses. I on uzdrawiał ich z ich chorób. But he often withdrew to lonely places. Ale często też udawał się na miejsca samotne i modlił pray. się i modlił się. He didn't cultivate the crowd. On nie próbował sobie pomnażać tłumów, które przychodziły na niego. He got along with God. Ale szedł na samotność z Bogiem. That's why he had the presence Oto with him. dlaczego Boża obecność była z nim. God requires righteous people. Bóg wymaga sprawiedliwych ludzi. People that are close to him. Ludzi, którzy są mu bliscy. And people that will worship him. Ludzi, którzy go będą uwielbiać. And people that will get along with God. I ludzi, którzy spędzą Samotny czas z Bogiem. I don't know what you do in Poland. Ja nie wiem, jak wy to robicie w Polsce. But in America to build the Wednesday night midweek crowd. Ale w e, Ameryce, aby zebrać jakąś grupę ludzi w środę wieczorem. We got to feed everybody supper first. To najpierw trzeba wszystkim postawić kolację. In Poland, I think it's coffee and cake. Ja myślę, że w Polsce to pewnie będzie kawa i ciasto. In America, it's got to be supper. Ale w Ameryce to już kolacja musi. That's how we get things going. O tak, u nas teraz rzeczy działają. No wonder we don't have the presence of God to heal. A więc nie ma nic dziwnego, że nie mamy obecności Bożej ku uzdrowieniu. Amen. Amen. Jesus got alone with the Father. Ale Jezus spędzał czas na samotni z Ojcem. The Bible tells us. I Biblia nas poucza. These signs will follow. Takie znaki towarzyszyć będą that believe. tym, którzy wierzą. In my name w moim they will cast out imieniu demony wyganiać będą. They will speak with new tongues. Będą mówić innymi językami. And they will lay hands on the sick. I będą kłaść swoje ręce na chorych. And they shall recover. A ci będą uzdrawiani. Amen. Amen. We know the answer. My znamy odpowiedzi. We just don't want to pay the price. Ale nie chcemy zapłacić ceny. Let's worship him. Uwielbijmy go. Let's purify our hearts. Oczyśćmy nasze serca. Let's seek God's face. Poszukujmy Bożej twarzy. Let's spend time alone with him. Spędźmy czas samotny czas z Bogiem. And his presence will A come. Jego obecność przyjdzie. And bring healing. I przyniesie uzdrowienie. How does the Lord heal? W jaki sposób Pan uzdrawia? That's a great question. Mm, dobre pytanie. There are so many hindrances to healing. Jest tak wiele przeszkód ku uzdrowieniu. Sometimes I don't know about other preachers. E, czasami nie wiem jeśli chodzi o innych kazodziejów. But there are services when before I preach. Są takie nabożeństwa, że zanim zacznę głosić. I am so weak. Jestem już taki słaby. Somebody said, "Well, you're old." A ktoś powie, bo ty stary jesteś. Yeah, but I was weak when I was young. Wiesz, ale tak samo byłem słaby, jak byłem młody. Sometimes I don't know if I'm going to survive or not. Czasami nie wiem, czy przetrwam do końca. Why? Czemu? The devil does not want the church to hear. Diabeł nie chce, aby kościół słyszał. That there is healing in the presence of the Lord. Że jest uzdrowienie w obecności pańskiej. He wants to stop that message. On chce to zatrzymać w kościele. But here's the good news. Ale dobra nowina brzmi tak. Jesus heals in spite of the oppression of the devil. Jezus uzdrawia bez względu na diabelskie opresje. Amen. Amen. We have given the devil too much power. Myśmy diabłu przypisali zbyt wiele siły. We have decided that he is so big and so strong. Zdecydowaliśmy, że on jest taki duży, taki silny. That we cannot get to God. Że nie możemy się do Boga aż dostać. But the Bible uses the tamest of terms. Ale Biblia używa tutaj takiego zwrotu. Resist the devil. Sprzeciwcie się diabłu. And he will flee from you. A on ucieknie od was. 
Don't give him power that he does nie not have. Dawajcie mu mocy, której on nie ma. He cannot kill you. On nie może was zabić. Jesus made us that promise. Jezus dał nam obietnicę. He cannot kill us. Że on nie może nas zabić. And so therefore he said don't fear him. I dlatego mówi nie bójcie się go. Just respect God. Lecz czcijcie Boga. Because he's the one who set your day of death. Bo Bóg jest tym, który zna datę twojej śmierci. And not the devil. A nie diabeł. Somebody ought to say amen. A niekiedy ktoś powie amen chociaż. <laughs> Jesus met a demon-possessed man in Capernaum. W Kapernaum Jezus spotkał opętanego człowieka. In the synagogue. W synagodze. Right there in the church. Tam o w kościele jakby. And he challenged Jesus. I ten rzuca Jezusowi wyzwanie. Jesus looked at him. Jezus patrzy na niego. Rebuked him. Zgromił go. And said, "Shut up." I mówi do niego zamknij się. Be quiet. Będziesz cicho. And come out of that man. I wyjdź z tego człowieka. And he had to flee. A ten musiał uciec. Just resist him. Sprzeciwcie się mu. When he tells you that he's going to kill you. Kiedy ci mówi, że on cię zabije. Just resist him. Sprzeciw mu się mu. The healing presence of Jesus. To w tej uzdrowieńczej obecności Jezusa. Is more powerful than tam anything. Jest, tam jest więcej mocy ku wszystkiemu. That Satan can bring against you. Więcej niż diabeł może mieć przeciw. Jesus heals. Jezus uzdrawia. In spite of the oppression of the devil. Bez względu na przeszkody diabelskie. But too many people in church are willingly subject to Satan. Ale zbyt wielu ludzi w kościele dobrowolnie ulega diabłu. You say, why do you say that? I powiecie, no czemu ty takie rzeczy tu mówisz? Because that's the only way you can be subject to him. No bo to jest jedyny sposób, w jaki możesz mu ulec. He cannot overcome you. On cię nie może tak pokonać. He cannot possess you. On nie może cię tak opętać. He does not have that authority. On nie ma takiego autorytetu. The Bible says, Biblia mówi nam, Paul the Apostle, Apostoł Paweł mówi, the only way way we become subject to him jedyny sposób w jaki można ulec diabłu is if we submit ourselves to him to jeśli samych siebie jemu poddamy the devil cannot make you sick and he cannot kill you diabeł nie może cię po prostu zrobić chorym albo cię zabić unless you give him that authority dasz mu autorytet ku temu stay out of the devil's books trzymaj się z dala od od listy diabelskiej stay off of the devil's internet sites trzymaj się z dala od y, diabelskich stron internetowych stay away from this world's entertainment trzymaj system trzymaj się z dala od tego systemu tego świata Roz, od, od systemu rozrywki tego świata. Listen to me. Posłuchajcie mnie. God's on the internet too. Bóg też jest w internecie. Have you found him? Znaleźliście go tam? I found him today several times. Ja go dzisiaj kilka razy tam widziałem. We can find God if tam we want się da znaleźć Boga, jeśli, do, jeśli chcesz. It's just so much easier to find the devil. Ale dużo łatwiej tam znaleźć diabła. God help us. O Boże, pomóż nam. He's trying to oppress us. On chce nas y, wystraszyć, przeszkodzić nam. But he cannot do it. Ale nie może tego zrobić. Unless we let him. Aż my sami mu pozwolimy. Rebuke him. Zgromcie go. Claim your healing through Wyznajcie swoje uzdrowienie. Number two. Po drugie. Medicine cannot stop your healing. Lekarstwa nie przeszkadzają w uzdrowieniu. I remember, don't you, the story of the little woman? Pamiętacie tą historię tej starej kobiety? Luke's Gospel, Mark's Gospel. Z Ewangelii Marka, Łukasza. Tell us she had a disease of the blood for 12 years. Jest tam napisane, że wiele lat cierpiała na krwotok. Spent a lot of money on doctors. Wydała wiele pieniędzy na lekarzy. Didn't get any better. I właściwie nic się nie poprawiło. Rather got worse. A właściwie było gorzej. But one day she heard Jesus was coming to her town. Ale jednego dnia usłyszała, że Jezus przechodzi przez jej miejscowość. She started telling herself. I zaczęła do siebie mówić tak. I can just touch him. O, dotknę go. I can just touch the o, edge of his clothes. Jeśli tylko dotknę krańca jego szaty. I will be healed. Ja będę uzdrowiona. And you know what happened? I wiecie co się stało? The moment she touched Jesus' garment. W momencie garment, gdy dotknęła krańców jego szaty. The power of heaven flowed into her body. Moc nieba stąpiła. And she was healed. I była uzdrowiona. She was full of medicine. Była pełna lekarstw. Hello? Tak? Every day she was taking medicine. Każdego dnia musiała te leki brać. She was full of medicine. Była nafaszerowana lekami. Didn't keep her from being healed. Ale to nie przeszkodziło w jej uzdrowieniu. Somebody said God can't heal me. Ktoś powie, o, mnie to Bóg nie może uzdrowić. I didn't have enough faith, so I ja started taking medicine. Ja nie mam dość wiary, dlatego zacząłem brać lekarstwa. 
For many years I was involved with Teen Challenge in America. Przez wiele lat pracowałem w Teen Challenge w Ameryce. And in our Teen Challenge Center in Missouri. I kiedy prze, y, pracowałem w, y, w centrum Teen Challenge w Missouri. There was a young black student. Przyszedł tam pewien młody czarnoskóry student. He was battling high blood pressure. Y, zmagał się z bardzo wysokim ciśnieniem krwi. Taking several medicines a day. Y, różne lekarstwa, kilkanaście leków dziennie musiał przyjmować. But one Sunday night in a service. I pewnej niedzieli wieczorem w czasie nabożeństwa. We prayed for him. Modliliśmy się o niego. And he was healed. I został uzdrowiony. He went to his director, his overseer. I poszedł do swojego przełożonego w tym challenge. So I want to stop taking my medicine. God healed. I mówi przestanę teraz brać lekarstwa, bo Bóg mnie uzdrowił. The director said we can't do that. A dyrektor mówi tak nie. You got to keep taking your medicine. Będziesz dalej brał swoje leki. We'll take you to the doctor. Weźmiemy cię do lekarza. And if he says you're healed, jeśli lekarz powie, że jesteś uzdrowiony, no more Wtedy przestaniesz brać leki. He was angry. A ten się tak zrozgniewał. I przyszedł do mnie. You gotta help me. I mówi, musisz mi pomóc. He told me the story. I opowiedział mi tą historię. He said, I think it's a sin for me to take my medicine. Ja myślę, że to grzech brać teraz lekarstwa. I know God healed me. Bo ja wiem, że Bóg mnie uzdrowił. I said no. A ja mówię mu nie. It would be a sin if you didn't take your medicine. Grzechem jest, jeśli nie weźmiesz. Why? A czemu? Because someone in authority over you. Bo ktoś ma autorytet nad tobą. Has told you to keep taking your medicine. I ten ktoś ci powiedział, byś je brał. And if you disobey those who are in authority over you, that's the same as disobeying God. 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 That's the same as disobeying He came the third time. Przyszedł trzeci raz potem. The doctor said, "You're well." Lekarz mówi, ty się zdrowy. You don't need any more medicine. W ogóle ci leki są niepotrzebne. And he's still well today. I on do dzisiaj jest zdrowy. Pastoring a black church. I jest pastorem pewno czarnoskórego kościoła. You see, if you're taking medicine, widzisz, jeśli bierzesz lekarstwa, it is not stronger than the power and presence of Jesus Christ. To one nie są silniejsze niż obecność Jezusa. And He can heal you tonight. Bo Jezus może ci dziś tutaj uzdrowić. We are not opposed to doctors and medicine. My nie sprzeciwiamy się lekarzom ani lekarstwom. After all, doctors are nothing more than mechanics. Wiecie, właściwie lekarze to tacy nikt więcej niż właściwie mechanik taki. They're mechanics who work on our bodies. Tyle tylko, że mechanicy, którzy naprawiają nasze ciała. But Jesus Christ is the only healer. Ale Jezus jest jedynym uzdrowicielem. And if He uses medicine to heal you. Jeżeli używa medycy, lekarz by cię uzdrowić? No to chwała Bogu. If he gives you a miraculous healing, a jeśli da ci cudowne uzdrowienie, no to chwała Bogu. He has the prerogative. On ma autorytet, on on tym rządzi. Over forty years ago, jakieś ponad czterdzieści lat temu, a man came to my church. Przyszedł do mojego kościoła pewien człowiek. He could barely walk. On ledwo mógł chodzić. A young man dying of heart disease. Młody człowiek umierający na chorobę serca. We anointed him with oil. We prayed. Pomazaliśmy go olejem. Modliliśmy się. I visited him in the hospital. Odwiedzałem go w szpitalu. Modliłem się. He was just getting worse. Ale było tylko gorzej. One day he received a phone call. I pewnego dnia zadzwonił telefon. We need to get you to go to the university hospital. Mówią trzeba, żebyś dziś przyjechał do szpitala uniwersyteckiego. There's a new treatment. We think it will help you. Mamy dla ciebie nową metodę leczenia i chcielibyśmy ją na tobie wypróbować, mówią do niego. A on się mnie zapytał, pastorze, co ja mam na to odpowiedzieć? By all means go. Ja mówię, jedź. He went. Pojechał. They treated him. Spróbowali to. He got better. Coś się poprawiło. He was still sick. Ciągle był chory. But he was much better. Ale, ale był w lepszym stanie. Four or five years went by. Minęło jakieś pięć, przepraszam, cztery, pięć lat. They called again. Znowu mu zadzwonili. Come back. We have a new treatment. Mówią, przyjeżdża jeszcze raz. Mamy jeszcze nowszą metodę leczenia. This time he didn't ask me. He just went. Tym razem już mnie nie pytał. Po prostu pojechał. In a few days he was back. Parę dni później wrócił. His color was good. I kolory uwodzyskał. His strength was coming back. Jego siły zaczęły wracać. He lived another twenty, twenty-five years in good health. I przeżył jeszcze jakieś dwadzieścia, trzydzieści lat w dobrym zdrowiu. And died a normal death as an old man. I umarł zwyczajnie ze starości. Praise God for that kind of healing. I chwała Bogu za takie uzdrowienie. He gave God the glory. On oddał Bogu chwałę. 
A little four-year-old girl in our church. Mała dziewczynka, czteroletnia w naszym zborze. Standing outside the back door of her house. Stała y, na tylnym tarasie swojego domu. Bitten by a snake. I została ukąszona przez węża. She didn't know what it was. Ona nawet nie wiedziała, co to jest. She went on playing. Ona się tam bawiła. Later her foot was swelling. Ale potem jej nóżka zaczęła puchnąć. She showed her mother. Pokazała mamie. Her mother said, "Just a spider. You'll be okay." A mama mówiła, "Pająk cię ugryz, będzie dobrze." But by nightfall, her foot and her leg were swollen. Ale przez noc noga jeszcze bardziej cała spuchła. They knew something was bad wrong. They took her to the hospital. Szybko wzięli ją do szpitala, wiedzieli, że coś jest nie tak. The doctor quickly examined her. Lekarz szybko zbadał ją. Said this baby has been bitten by a poison snake. I mówi to dziewczątko zostało ukąszone przez jadowitego węża. She could lose her foot and her leg. Może stracić stopę albo nogę nawet. She could die. Albo nawet umrzeć tu. We've got to operate immediately. Natychmiast musimy operować. And then he disappeared. I zniknął gdzieś. Finally, the mother went looking for her doctor. I mama poszła, zaczęła szukać, gdzie się lekarz podział. She was opening doors in the hospital. Otwiera drzwi różne w szpitalu. Telling people, my baby is dying. Where's my doctor? I mówi ludziom, dziecko mi umiera. Gdzie ten lekarz? She opened the door. I jedne drzwi otwarła. And there on his knees was the doctor. A lekarz na kolanach. Praying. I modli się. She said, "Oh, excuse me." Ona mówi, "Przepraszam." He said, "That's all right." On mówi, "W porządku." I always pray. Ja się zawsze modlę. Before a serious operation. Zanim przeprowadzam poważne operacje. She said, "I closed that door." I ona mówi do mnie tak, ja zamknęłam te drzwi. And said, "Praise God." I powiedziałam sobie, chwała Bogu. I've got the two best doctors in the world. Mam dwóch najlepszych lekarzy świata. I've got a praying doctor down here. Bo mam lekarza, co się modli. And I've got Doctor Jesus. I mam lekarza Jezusa. Amen. Amen. Yeah, he can heal in the hospital. On może uzdrawiać w szpitalach. He can heal in surgery. Może uzdrawiać w czasie operacji. Just be careful you always give him the credit. Ale bądź ostrożny, upewnij się, że zawsze dasz mu zaufanie, możliwości. Your healing comes from Jesus. Bo twoje uzdrowienie pochodzi od Jezusa. And then number three, he heals through the power of the word. I po trzecie, on uzdrawia w mocy swego słowa. That's what they said that day in Luke chapter five. To jest to, co tu w Łukaszu mamy w piątym rozdziale. And in the chapter before it. I w rozdziale wcześniejszym. They said, "What a word is this?" Oni mówią, cóż to za słowa on głosi? Wow, they heard the word of God. Oni słyszeli słowo, które idzie. And it brought healing. Które niesie uzdrowienie. I've seen the Lord heal so many ways. Widziałem, jak Pan uzdrawia na wiele różnych sposobów. But always, every time. Ale zawsze za każdym razem his healing is based on his word. Jego uzdrowienie opiera się na jego słowie. May I encourage you tonight? Czy mógłbym was zachęcić dzisiaj wieczór? Listen carefully to the preaching of the word of God. Słuchaj uważnie głoszonego słowa Bożego. Why? A dlaczego? Faith comes by hearing. Bo wiara przychodzi przez słuchanie. And hearing by the word of God. A słuchanie jest przez słowo Boże. If you need healing tonight, jeśli potrzebne ci dziś uzdrowienie, start by hearing the word. To zacznij od słuchania słowa. The word heals. Słowo uzdrawia. Amen. Amen. The word heals. To słowo uzdrawia. The word restores. To słowo odnawia. The word will correct my wrong thinking. To słowo naprawia mój moje złe myślenie. It is the antidote. To jest antidotum. To doubt and fear. Dla wątpliwości i strachu. The devil is doing all he can to fill your mind and heart with fear. I diabeł robi co może by ci umysł i serce strachem napełnić. But the word of God. Lecz słowo Boże. Will fill your heart with faith. Napełni twoje serce wiarą. And without faith, it is impossible to please God. Bez wiary nie można się podobać Bogu. I think we are not seeing enough healings today. Ja myślę, że nie widzimy dzisiaj dość uzdrowień. Because we don't spend enough time in the Word. Spędzamy dość czasu w słowie. We don't pay attention to the preaching of the Word. Nie zwracamy uwagę na głoszone słowo. And we do not love the Word of God. I nie kochamy Bożego słowa. The Word of God coming into your life. Słowo Boże przychodzi w twoje życie. Will heal your mind. Ono będzie uzdrawiać twój umysł. It will heal your body. Twoje ciało. It will heal your marriage. Będzie uzdrawiać twoje małżeństwo. It can heal your life. Ono może uzdrawiać twoje życie. The healing word. Słowo uzdrowienia. And then finally. I na koniec. Two things. Dwie rzeczy. That we just don't like to talk about. 
o których no nie lubimy mówić. First of all, he heals us through obedience. Po pierwsze Bóg uzdrawia nas przez posłuszeństwo. Remember the story of the man with the withered hand? Pamiętacie historię człowieka z uschłą ręką? See, see him with me. He's, oh. he's got a hand like this. O, widzicie, on taką miał rękę tutaj. He cannot open it. Nie mógł tej ręki it. otworzyć, zamknąć. He cannot move it. Nie mógł się nią ruszyć. It's completely immobilized. Całkowicie niemobilna ta ręka była. Jesus comes to him. I przychodzi Jezus do niego. And listen to what he does. I teraz słuchajcie, co Jezus do niego mówi. He says to this man, get up and stand so everybody can see you. Jezus mówi, wstawaj, żeby cię wszyscy widzieli. I've never had a withered, a paralyzed. I've never had a paralyzed. Nie miałem usuniętej ręki, że sparaliżowanej. But I imagine it's embarrassing. No, ale sobie wyobrażam jaki wstyd. If you're crippled. Kiedy jesteś taki kulawy. If you're odd. Different. Kiedy strange. Tak się wyróżnia, że jesteś taki inny. You don't want to stand up. No, nie chcę się wstać. And let everybody see you. I żeby jeszcze wszyscy widzieli. But he stood. Ale stał. And Jesus said, A Jezus mówi tak, Now stretch out your hand. Teraz wyciąg swą rękę. Can you imagine? Czy możecie sobie wyobrazić? He can. No przecież nie może. I'm sure that was his first reaction. Ja myślę, że to była jego pierwsza reakcja. Lord, if I could stretch forth my hand, Panie, jak ja bym mógł tą rękę wyciągnąć, I wouldn't be here. to by mnie tu nie było. I'd be somewhere fishing. To bym gdzieś na rybach był. I can. Nie mogę. But Jesus said, "Stretch forth your hand." Ale Jezus mówi, wyprost swoją rękę. And he stretched forth his hand. I wyprościł swoją rękę. And it was whole like the other one. I była taka sama jak ta druga. <laughs> Can you imagine? Czy możecie to sobie wyobrazić? All he had to do was obey. Wszystko co miał zrobić to być posłuszny. He didn't have to go to seminary for four years. Nie musiał iść na cztery lata do seminarium. He didn't have to go to Rome and get the blessing of the Pope. Nie musiał wędrować pielgrzymką do Rzymu by tam otrzymać błogosławieństwo. All he had to do was obey Jesus. Wszystko co miał zrobić to być posłuszny Jezusowi. Sometimes it's not so easy. No czasami to nie jest takie proste. Obeying him is not what we want to do. Bo posłuszeństwo jemu to nie to co zawsze chcemy. Paul, Paul had that problem. Paweł miał ten problem. My flesh does not want to do what my spirit oh, wants to do. O moja cielesność nie chce robić tego co duch chce. Obedience is not easy. O posłuszeństwo nie jest czymś łatwym. But obedience is profitable. Ale posłuszeństwo jest opłacalne, owocne. And Jesus requires you to obey Jezus him. Jezus wymaga abyś był mu posłusznym. Not just love him, nie tylko go kochał, or like him, albo go lubił, or go to his church. Albo chodził do jego kościoła. He wants a lot more than that. Lecz on chce dużo więcej niż to. He wants you to obey. On chce yeah. byś był mu posłuszny. Hmm. A lot of people are stopping God's healing flow. Wielu ludzi zatrzymało tą Bożą rzekę uzdrowienia. Because they know to do good. Bo wiedzą jak czynić dobrze. And they are not doing it. Ale nie czynią. And that's sin. A to jest grzech. And God cannot bless sin. A Bóg nie sin. może błogosławić tego grzechu. Amen. Amen. And then finally. I na koniec. This may be most important. Tonight. Myślę, że teraz to jest najważniejsze, co dziś wieczór powiem. He heals through repentance. Jezus uzdrawia przez pokutę. Did you know that? Czy wiedzieliście o tym? Some people can't be healed. Niektórzy ludzie nie mogą zostać uzdrowieni. Because they cannot say those wonderful little words. Bo nie umią powiedzieć tych maleńkich, tych, 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 tego małękiego prostego słowa. I am sorry. Przepraszam. Please forgive me. Proszę, wybaczcie mi. It's too hard for them to say that. Dla nich za ciężko jest takie słowo wypowiedzieć. And so they cannot be healed. A więc nie mogą też być uzdrowieni. James told us this. Jakub powiedział nam tak. Confess your sins, your trespasses. Wyznawajcie grzechy swoje, swoje przewinienia. One to another. Jedni drugim. And pray one for another. I módlcie się jedni o drugich. That you may be healed. Abyście doświadczyli uzdrowienia. See, he's not saying repent to God. On nie mówi pokutujcie przed Bogiem. You've already done that. To już zrobiłeś. They wouldn't let you join the church unless you repented of your sins. Nie pozwoliliby ci być w kościele, gdybyś się nie nawrócił. But that's so generic. Ale to jest takie wiecie. Generalne, ogólne tu. Let's get specific. Ale wejdźmy w szczegóły. James said, confess your faults one to Jakub another. Jakub mówi, wyznawajcie swoje przewinienia jedni drugim. It's not just God you've sinned against. To, bo nie tylko przeciw Bogu zgrzeszyliście. Not just the preacher of the church. Nie tylko przeciw może kaznodziei czy kościołowi. 
You have sinned against people. Lecz grzeszyliśmy przeciwko ludziom. Oh, we can start a list, can't we? O, to byśmy już listę mogli sobie teraz zrobić. Talking about people behind their back is a sin. E, mówić o ludziach za ich plecami to jest grzech. It's as bad as drunkenness. Jest taki sam zły jak pijaństwo. And there's a lot of others. I jest wiele innych. Hateful, spiteful things that we say and do. Nienawistne plotkarskie rzeczy, które mówimy. And then we say. A potem mówimy tak. Well, they ought to be able to get over that kind of stuff. No, jakoś z tego się wyjdzie. Quit being children. Grow up. Musimy być jak dzieci. Trzeba z tego wyrosnąć. But it's hard to do that. Ale ciężko z tym tak jest. When someone has been mean, hateful, and spiteful. Jeśli ktoś był oszczerczy, rozgniewany, zły. My father-in-law was a pastor. Mój teść był pastorem. Took a church in Texas one time. I był pastorem w Teksasie. They had pews like this. Mieli o takie ławeczki jakby tutaj. And there was a large number of people who sat over here with you folks. I była duża grupa ludzi, którzy o tutaj po tej stronie siedzieli, gdzie wy ludzie. And there was another large group of people who sat over here with you people. A druga grupka siedziała po tamtej stronie. And a few down the middle. I paru tylko na środku. These people over here i ci stamtąd would get up and testify stawali i składali świadectwa and talk bad about the bunch over here i mówili źle o tych tutaj in church w kościele and then somebody over here would get up a kiedy ktoś z tych wstał and tell something terrible on these folks over here i mówił coś złego o tamtych and the poor people in the middle a ci biedacy na środku they felt like they were being shot at czuli się jakby strzelano he didn't stay there very long. I nie został tam zbyt długo. He couldn't. Nie był w stanie. Nobody could. Nikt tam nie mógł zostać w tym zborze. You know what they needed? Wiecie czego oni potrzebowali tam? They needed an old-fashioned confession. Potrzebowali service. starodawnego wyznania swoich grzechów. I preached a meeting in a church in Missouri. Raz głosiłem na pewnym nabożeństwie, takim spotkaniu w Missouri. And it was like that. I właśnie coś takiego tam się pojawiło. They were so divided. Oni byli tak podzieleni. The pastor and I prayed about it. I pastor, o którego się modliłem. And I don't know if you ever do this in Poland. Ja nie wiem, czy coś takiego kiedykolwiek zrobiliście w Polsce. But we decided what those people needed. Ale zdecydowaliśmy wtedy z pastorem, co ci ludzie potrzebują. Was a foot washing service. Zrobiliśmy nabożeństwo z myciem nóg. You ever do foot washing service? No, some churches, yes, we do sometimes. We decided that's what these folks need. I tak żeśmy po taką decyzję podjęliśmy. Ci ludzie naprawdę tego potrzebowali. So we set up a night. A więc ustaliliśmy pewien wieczór. And we had a nice big wash tub up on the platform. I przy taką wielką miednicę ustawiliśmy. And some towels. I ręczników trochę. And the chair. I krzesła. And we would ask somebody on this side. I prosiliśmy kogoś z tej strony. Call for someone on that side. Aby wezwał kogoś z tamtej strony. And go wash their feet. I aby sobie szli umyć nogi. You should have seen that congregation. Oh, gdybyście widzieli tamto nabożeństwo. Heads going like this. Głowki tak się. No, 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 no. Nie, 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 nie. But finally, we persuaded one lady. No, ale w końcu udało się przekonać jedną kobietę. To wash the feet of another lady. Aby umyła nogi drugiej kobiety. And they hated each other. One się nienawidziły. They really did. Naprawdę się nienawidziły. While they were sitting there. I kiedy siedzą tutaj. The pastor said. Pastor mówi tak. Now why don't you trade places? No, a teraz się zmieńcie. And so they did. No i tak zrobiły. By now tears are flowing. Ale nagle łzy im zaczynają płynąć z oczu. He said, if you don't mind. I on mówi, jeśli by wam nie przeszkadzało. Would you pray for one another? Czy mogłybyście się teraz jedna o drugą pomodlić? And I want you to know that was the beginning of the end. I chcę wam powiedzieć, to był początek końca. We just got about four or five folks to do that. Jeszcze czterech czy pięciu innych przyszło. And that's all it took. I wszystko co trzeba było. That night God healed that church. Tam tej nocy Bóg zdrowił kościół. They had a spiritual cancer. Mieli duchowego raka w tamtym zborze. They had real heart disease. Mieli naprawdę chorobę serc. But when they began to confess. Lecz kiedy zaczęli wy God healed that church. Bóg uzdrowił tamten zbór. Amen. Amen. I preached in a little church in Dallas. I got to quit. Raz głosiłem w jednym zborze w Dallas. I had 
preached on Sunday morning, it was so hard. I głosiłem tam, wiecie, w niedzielę rano i było tak trudno. I went home with the pastor for lunch. Pojechałem z pastorem na obiad. This is in Dallas, Texas. Pomyślcie, to jest w Dallas, Texas. One of the richest cities in America. Jedno z najbogatszych miast Ameryki. And he lived in a house. A pastor żyje w domu. That had no floors. Który nie miał podłogi. Just dirt. Po prostu tam była ziemia sama. My heart was broken. Moje serce mi pękło. I had heard people in that church say horrible things that day about that man. Słyszałem tam tego dnia, jak ludzie źle o nim mówili. That night I preached again. I tam tego wieczoru znów musiałem głosić. I have no idea what I preached. Ja nie miałem pojęcia, co ja mam mówić. But there was one lady in this church. Ale była tam jedna kobieta w tym zborze. Who ran everything. Która wszystko im rządziła. And she sat right there. I siedziała tu z przodu. I don't know how to say this. She must have weighed 300 pounds. Myślę, że ważyła z jakieś 150 kilo. She was a large woman. To była wielka kobieta. And that night before I preached, i tego wieczoru, zanim zacząłem kazanie, she stood and pointed her finger in the pastor's face. Stała i wyciągła palec w kierunku twarzy pastora. She said, "You are a criminal. You are a thief." I mówi do niego, ty kryminalisto, ty złodzieju, ty. You have stolen money from this church. Ukradłeś pieniądze z tego kościoła. And on and on she went. I ciągle i ciągle takie coś. And all I could see was dirt floors. A wszystko co ja pamiętałem, to podłoga, to dom bez podłogi. I preached with a broken heart. Głosiłem ze złamanym sercem. I got about halfway through my sermon. Gdzieś przyszedłem do połowy kazania. And all of a sudden you. The loudest scream you have ever heard in your life. And nagle jeden z najgłośniejszych wrzasków, krzyku, jaki sobie możecie wyobrazić. This huge lady jumped to her feet. Ta wielka kobieta podskoczyła na swoim miejscu. Pastor was sitting right back there. A pastor siedział tutaj na takim krześle troszkę z tyłu. I was up here. A ja byłem mniej więcej tu. And she started running for the stage. A ona wybiegła na stopień. I thought I'm dead now. I pomyślałem sobie, no to już nie żyje. She sits on me, I'll never go home. Jak ona na mnie usiądzie, to do domu nie wrócę. But she ran to the pastor. Ale ona podbiegła do pastora. Grabbed him up in her arms. Podniosła go w górę w swoich ramionach. And crying loud enough, you could have heard her across the street. I zaczęła tak głośno płakać, że słyszeli na drugiej stronie ulicy. God forgive me. Boże mój, wybacz mi. I have laid my hand on the man of God. Ja położyłam rękę są na mężu Bożym. God. O Boże mój, wybacz mi to. I just closed my Bible. A ja zamknąłem moją Biblię. We had revival in that church. Tam mieliśmy w tamtym kościele przebudzenie. And that church survived. I tam ten zbór przetrwał. And thrived. I przetrwał to doświadczenie. All it took. Wszystko co trzeba. Was just confessed. To wyznanie. Sometimes you can do everything right. Czasami wszystko możesz właściwie robić dobrze. If you have anything in your heart. Against your brother. Masz cokolwiek w swoim sercu przeciw bratu swemu. I promise you, you are cut off from God. To uwierz mi, jesteś odcięty od Boga. Jesus said. Jezus powiedział. Forgive one another. Wybaczcie sobie jedni drudzy. If you cannot forgive one another. Bo jeśli nie możecie wybaczyć bliźniemu swemu. Your Father in heaven. To ojciec wasz w niebie. Will not forgive you. Nie wybaczy i wam. The unforgiven are never healed. Ludzie, którzy nie wybaczają, nigdy nie są uzdrawiani. The unforgiven are never healthy. Ludzie, którzy nie wybaczają, nigdy nie są zdrowi. And the unforgiving. Ludzie, którzy nie wybaczają, cannot go to heaven. Nie mogą pójść do nieba. This is how God heals. Tak właśnie Bóg uzdrawia. Maybe one of these steps applies to you tonight. Może jeden z tych kroków ciebie dotyczy dziś. And I say to you. I ja tobie dziś mówię. Be healed. Bądź uzdrowiony. Follow God's word. Idź za słowem Bożym. And be healed. I bądź uzdrowiony. Muzyka